여러분들 안녕하세요 반갑습니다 온 단내쇼 한국어 판 세션에 오신 여러분들을 환영합니다 오늘은 단넷 마우이와 타이젠 단넷에 대해서 얘기를 해볼까 하는데요 타, 어, 단넷 마우이의 최대 컨트리뷰터 중한 분이신 허강호님을 이 자리에 모셨습니다 안녕하세요 강호님 어, 자기소개 부탁드리고 어, 세션 시작 부탁드리겠습니다 네 안녕하세요 저는 삼성 리서치에서 타이젠 단넷을 개발하고 있는 허강호입니다 어, 저는 오늘 단넷 마우이를 통해서 다양한 플랫폼에서 동작하는 크로스 플랫폼 앱 개발에 대해 말씀을 드리고자 합니다 어, 그러면 은 시작하기에 앞서서 단넷 마우이에 대해서 간략하게 소개를 먼저 드리고 넘어가려고 하는데요 어, 단넷 마우이는 이름에서 알수 있듯이 다양한 플랫폼을 지원하는 크로스 플랫폼 프레임워크입니다 단넷 마우이를 통해서 안드로이드나 iOS와 같은 모바일 앱 윈도우즈나 맥OS와 같은 데스크탑 환경의 앱 그리고 타이젠 기반 스마트 TV 등 다양한 플랫폼과 제품을 지원하고 있습니다 어, 동일한 앱 개발 환경, 동일한 런타임을 통해서 동일한 앱 개발 경험을 제공하고 있기 때문에 보다 빠르고 효율적인 방법으로 크로스 플랫폼 앱을 개발하실 수가 있습니다 단넷 마우이는 오픈소스로 개발이 되어 있기 때문에 프로젝트 홈페이지에 방문하셔서 많은 의견과 관심을 주시면 저희가 단넷 마우이를 더 풍요롭고 더 많은 좋은 기능을 확보하는 데큰 도움이 될것 같습니다 그러면 은 이제 본격적으로 마우이 앱 프로젝트를 생성해 보면서 살펴보도록 하겠습니다 먼저 비주얼 스튜디오를 실행을 하시게 되면 은 화면에서 보시는 것처럼 이 템플릿 위자드를 통해서 새로운 프로젝트를 만드실 수가 있게 됩니다 어, 프로젝트를 새로 만들게 되면 은 이제 개발 언어, 개발 플랫폼, 그 다음에 프로젝트 형식을 선택을 할 수가 있는데요 저희는 오늘 단넷 마우이 앱을 만들 거기 때문에 마우이 앱 형식을 선택을 하시게 되면 은 보시는 것처럼 크게 세 가지 형태의 위자드가 제공되고 있음을 알수 있습니다 첫 번째는 일반적인 단넷 마우이 앱두 번째는 블레이저를 활용한 단넷 마우이 앱 그리고 세 번째는 단넷 마우이 기반의 클래스 라이브러리 프로젝트를 생성할 수 있도록 도와주고 있는데요 오늘은 일반적인 단넷 마우이 앱을 선택해서 이어나가도록 하겠습니다 어, 보시면 은 단넷 마우이 같은 경우는 이제 다양한 플랫폼에서 제공되고 있음을 확인하실 수가 있고요 프로젝트 제대 다음을 눌러서 프로젝트를 생성을 이어나가면 되고요 프로젝트 이름을 넣어주시고 이제 이 단넷 마우이 앱이 동작하는 단넷 런타임 플랫폼의 버전을 선택하시면 됩니다 기본적으로는 이제 LTS 버전인 단넷 6.0 버전을 선택이 되어 있어서 그대로 만들도록 하겠습니다 이렇게 앱이 만들게 되면 은 모든 단넷 마우이 앱을 만드는 설정이 끝나게 되는 거고요 네, 이렇게 프로젝트가 생성이 되면 은 보시는 것처럼 하나의 프로젝트가 생성이 된 것을 확인하실 수가 있습니다 기존의 자마린 폼즈를 통한 크로스 플랫폼 앱 개발 경험이 있으신 개발자분들이라면 어, 기존에는 공용으로 사용되는 프로젝트와 각 플랫폼별로 설정을 다르게 하는 플랫폼 프로젝트 이렇게 여러 개의 프로젝트가 생성이 된 것을 알수 있는데요 단넷 마우이는 이 하나의 프로젝트를 통해서 모든 플랫폼에 동작하는 앱을 개발할 수 있는 것이 특징이라고 할수 있습니다 그러면 어떻게 이 하나의 프로젝트가 다양한 플랫폼에서 동작이 가능한지에 대한 것을 말씀을 드리려고 하는데요 그 비밀이 바로 이 자동으로 생성된 플랫폼 폴더 안에 숨겨져 있습니다 플랫폼 폴더를 보시면 은 이제 각각의 플랫폼에 대해 자동으로 생성된 어떤 클래스 파일들과 설정 파일들을 보실 수가 있는데요 이런 부분들은 각 플랫폼마다 각 플랫폼에서 지원하는 앱 모델이 다르기 때문에 각 플랫폼에 지원하는 앱 모델에 맞게끔 앱이 시작하는 시작점, 그리고 앱을 설정하는 매니페스트 파일들 과 같은 정보들이 파편화되어 있기 때문에 이러한 부분들을 추상화하여 자동으로 제공하고 있기 때문에 단넷 마우이 앱 개발자분들은 이런 플랫폼 종속적인 지식이 조금 부족하더라도 이런 내용을 모르더라도 자동 생성된 코드를 통하여 쉽고 효율적으로 앱, 크로스 플랫폼 앱을 개발할 수가 있게 되는 거고요 그리고 두 번째로 살펴볼 폴더는 리소스 폴더인데요 뭐 이미 예상하셨겠지만 리소스 폴더는 
앱에서 사용하는 다양한 리소스 파일들을 처리해주는 곳입니다. 앱 아이콘들, 아니면 앱에서 사용하는 폰트, 또는 이미지 파일들, 또는 스타일들, 이런 파일, 리소스 파일들을 하나의 공간에서 플랫폼 구분 없이 관리를 하기 때문에 보다 효율적이고 쉽게 앱을 개발할 수 있게 되는 거고요. 어, 이런 리소스들이나 속성 같은 것들은 이제 별도 말씀드렸던 것처럼 별도의 매니페스트 파일에서 설정하는 것이 아니라 보시는 것처럼 CS 프로젝트에 프로퍼티 그룹의 아이템이나 이렇게 앱 이름을 정하거나 아니면 아이템 그룹을 통해서 단일화된 방법으로 아이콘, 스플래시 스크린, 이미지 파일 이런 리소스들을 관리하고 있기 때문에 어, 일반적인 단넷 앱을 개발하신 분들이라고 하면 은큰 거부감 없이 쉽게 익숙하게 사용하실 수 있을 거라 생각합니다. 그러면 은 이제 본격적으로 단넷 마우이 앱 코드를 설명을 드리려고 하는데요. 먼저 모든 단넷 마우이 앱이 실행하게 되면 은 마우이 프로그램이라고 하는 함수 클래스의 크레이트 마우이 앱 함수를 실행하게 됩니다. 딱 보시면 은 이미 많은 분들 눈치를 채셨겠지만 굉장히 익숙한 형태의 코드가 나오는데요. 네, 맞습니다. 바로 단넷 제네릭 호스트 빌더 패턴을 단넷 마우이도 그대로 사용하고 있기 때문에 이 크레이트 빌더 함수를 통해서 모든 앱의 설정 파일들을 한 곳에서 관리하고 운영할 수 있도록 도와주고 있습니다. 어, 지금 현재 템플릿 앱에서는 마우이 앱을 사용한다고 선언을 하게 되었고요. 이제 이 앱에서는 아까 등록한 폰트들을 사용할 거다라고 등록을 해주고 있습니다. 이렇게 폰트나 폰트뿐만이 아니라 다양한 외부 라이브러리들이나 서비스들의 의존성을 주입한다거나 아니면 은 나는 별도의 로깅 시스템, 로깅 서비스를 사용할 거야 라고 하면 은 그런 서비스들을 등록하는 것들도 이 빌더 안에서 제공, 설정을 해주면 되기 때문에 일반적이고 일원화된 방법으로 앱 설정을 도와줄 수 있는 것도 단넷 마우이 앱의 특징이라고 할수 있겠습니다. 그러면 이제 실제 마우이 앱의 화면을 구성하는 파일을 보도록 할 건데요. 어, 메인 페이지라고 메인 페이지 파일을 보도록 하겠습니다. 어, 메인 페이지를 보시면은 하나의 화면을 구성하는 컨텐트 페이지 그리고 이제 스크롤이 가능한 스크롤 뷰 그리고 그 스크롤 뷰에 차일드 노드로 붙는 이미지 파일, 레이블들, 그다음에 버튼들 이런 UI 컴포넌트들이 배치가 되고 있음을 확인하실 수가 있습니다. 어, 대충 머릿속으로 생각을 해봐도 어떻게 화면이 구성될지 유추가 되실 것 같은데 여기서 한번 각각의 플랫폼에서 각각의 다양한 에뮬레이터 환경에서 앱을 한번 실행해 보도록 하겠습니다. 먼저 제가 말씀드렸듯이 단넷 마우이는 다양한 플랫폼에서 동작 한다고 말씀을 드렸는데 이거 어떻게 그러면은 한 번에 실행하거나 빌드하면은 동시에 여러 개가 여러 플랫폼에 실행이 되는 거냐라고 생각하실 수도 있는데 그건 아니고 비주얼 스튜디오의 어, 툴박스에 보시면은 어, 자기가 타겟팅하는 타겟 프레임워크들을 타겟팅할 수가 있습니다. 예를 들면은 제가 안드로이드 모바일 앱을 개발하고 싶다 하면은 이렇게 안드로이드의 환경을 선택하고 빌드하여 실행을 하게 되면은 안드로이드 개발 환경의 앱이 실행이 되는 것이고요. 윈도우즈 기반의 데스크탑 환경의 앱을 개발하고 싶다고 하면 은 타겟 프레임워크를 윈도우즈를 선택을 하게 되고 빌드를 하게 되면 은 윈도우즈 기반의 앱이 실행하게 됩니다. 실행을 하게 되면 은 보시는 것처럼 데스크탑 환경의 앱, 앱이 실행된 것을 확인할 수가 있습니다. 제가 이거 코드랑 함께 좀더 단넷 마우이에 개발 도구와 특징을 설명하기 위해서 화면 레이아웃을 조절을 하도록 하겠습니다. 먼저 네. 어, 보시는 것처럼 하나의 콘텐츠 페이지 안에 이제 이미지와 레이블들 그리고 버튼 이렇게 구성되어 있는 것을 보실 수가 있는데요. 이 현재 보시는 템플릿 샘플 앱은 굉장히 간단한 UI 요소들로 구성이 되어 있기 때문에 큰 어려움은 없지만 실제 저희가 생활하는 복잡한 UI를 구성하고 있는 앱들을 보면 은이 하나의 UI 요소들을 찾고 어떻게 구조적으로 레이아웃팅이 되어 있는지를 확인하는 것은 굉장히 번거로운 일이기도 하고 그것을 잘할수 있다면 은 앱을 보다 쉽게 개발하는 데큰 도움이 되고 있습니다. 그래서 단넷 마우이 앱에서는 이러한 부분들을 
보다 효과적으로 관리하기 위해서 이제 비주얼 트리라고 하는 개발 도구를 지원을 하고 있습니다. 이 비주얼 트리를 통해서 앱이 어떤 레이아웃을 통해서 어떤 UI들이 어떤 계층을 가지고 구성되어 있는지를 쉽게 확인할 수가 있고요. 이제 코드로 바로 각각 눌러서 이 코드 부분으로 이동할 수도 있게 되고요. 거꾸로 이 화면상에서 내가 지금 보고 있는 화면의 UI 컴포넌트들이 어떤 레이아웃과 어떤 좌표를 가지고 배치가 되고 있고 어떤 것들로 구성되고 있는지도 쉽게 구분을 할수 있도록 도와주고 있습니다. 어, 정말 유용한 기능이라고 생각이 되는데요. 이러한 개발 도구를 통해서 우리는 마우이 앱을 좀더 쉽고 생산적으로 개발할 수가 있게 됩니다. 여기서 그치는 것이 아니라 단넷 마우이는 이제 실제 앱을 변경 개발하면서 다양한 변경 사항들이 발생할 수가 있는데요. 예를 들면은 뭐 레이아웃의 백그라운드 컬러를 변경을 한다거나 하면은 별도의 애플리케이션 빌드나 배포 설치 없이 변경하는 즉시 바로 앱에서 화면이 변경되는 것을 확인하실 수가 있습니다. 이렇게 확인되는 것은 뭐 백그라운드 컬러뿐만이 아니라 뭐 이미지 크기를 바꿀 수도 있고요. 크게 바꿀 수도 있고 아니면 은 폰트 사이즈 같은 것도 크게 바꿀 수도 있고 다양한 속성들을 쉽게 변경하는 것이 이 단넷 핫 리로드라는 기능을 통해서 개발자들이 보다 생산성 있게 앱을 개발할 수 있도록 도와주고 있습니다. 자 그러면 질문이 하나 있는데요. 지금 UI 상에서 이렇게 자물 파일 안에서 핫 리로드 기능을 지금 보여주셨단 말이에요. 그러면 은 이게 혹시 그 C샵 코드 상에서도 이런 핫 리로드 기능이 제공이 되는지 궁금합니다. 네, 좋은 질문 해주셨는데요. 단넷 핫 리로드는 기존의 자물 핫 리로드와 다르게 C샵 코드에서의 변경 사항도 바로바로 바로 반영을 해주고 있습니다. 그 부분을 살펴보려고 하고 있는데 굉장히 좋은 타이밍에 질문을 해주신 것 같아요. 어, 지금 보시면 은이 클릭 미라는 버튼이 하나 달려있고 이 버튼은 클릭하게 되면 은 카운터가 하나씩 올라가는 것을 보실 수가 있는데요. 코드에서 확인을 하시면 은이 버튼이 있고 버튼의 클릭 이벤트 핸들러에 온 카운터 클릭드라는 이벤트 리스너가 등록되어 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이 코드 안에서 실제로 카운트라는 카운터를 하나씩 증가시킴으로써 이 카운터가 계속 올라가고 있는 건데요. 이 부분에 대해서 코드상에서 뭐 저는 다섯 개씩 한번 올리는 거로 변경을 해보도록 하겠습니다. 이렇게 변경을 하게 되면 은 별도의 배포 없이 설치 없이 보시는 것처럼 다섯 개, 열 개씩 올라가는 걸 확인하실 수 있고요. 뭐 카운터뿐만이 아니라 이 버튼의 텍스트로 변경을 하시게 되면 은 네, 이런 식으로 바뀌는 것을 쉽게 확인하실 수가 있습니다. 어, 여태까지 말씀드렸던 거니, 것이 이제 비주얼 트리와 단넷 한 리로드라는 기능을 통해서 얼만큼 생산적이, 생산성이 있게 단넷 마우이 앱을 개발하는지에 대해서 간략하게 말씀을 드렸는데요. 이제 저는 단넷 마우이가 제공하고 있는 다양한 기능 중에서 크게 두 가지 부분에 대해서 예제 데모를 통해서 말씀을 이어나가려고 합니다. 첫 번째는 단넷 마우이는 UI 앱을 구성하는 기능을 제공하고 있고요. 두 번째는 UI뿐만이 아니라 실제 앱이나 서비스를 개발하려다 보면 은 필요한 다양한 플랫폼에서 제공하는 기능들의 API들을 사용하게 되는데요. 이러한 플랫폼 API 또는 디바이스 API라고 불리우는 이런 API들 또한 단넷 마우이를 통해서 제공하고 있기 때문에 이두 가지 측면에 대해서 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 방금 전에 보여드렸던 앱에서 UI적인 요소는 어, 많은 앱에서 보다 미려한 효과를 주기 위해서 애니메이션들을 많이 사용하는 것을 알수 있는데요. 그런 애니메이션을 어떻게 적용하는지를 말씀드리도록 하겠습니다. 애니메이션 적용을 하기 위해서 이 이미지라고 하는 UI 컴포넌트의 이름을 설정하도록 하겠습니다. UI 컴포넌트의 이름을 bot 이미지라고 설정을 하게 되고 이 bot 이미지라는 이름을 통해서 이제 코드에서 이 이미지 객체를 접근해서 변경을 할수 있게 되는 거고요. 또한 이 레이블, 아까 전에 그 Welcome to Maui라고 되어 있던 부분에 레이블의 이름도 설정을 하도록 하겠습니다. Description Label이라고 설정을 하겠습니다. 이렇게 설정을 해놓고 코드상에서 해당 
오브젝트를 접근해서 변경을 할수 있게 되는 거고요. 현재 상태에서 에뮬레이터를 다시 실행해 보도록 하겠습니다. 실행을 하고 방금 전에 띄었던 에뮬레이터가 크기를 조정하도록 하겠습니다. 네. 방금 전에 생성한 봇 이미지라고 하는 이미지 오브젝트를 회전 애니메이션 효과를 주기 위해서 버튼이 클릭되었을 때 이제 이미지를 회전하는 코드를 삽입을 하게 되고요. 이렇게 발생했을 때 나오는 어, 에러 부, 부분은 인텔리센스를 통해서 쉽게 수정을 하실 수가 있습니다. 이게 비동기 API이기 때문에 어싱크 함수로 바꿔주는 코드를 자동으로 추가 해줘서 에러를 확인하게 된 거고요. 지금 코드를 보시면은 보 이미지를 2초 동안 360도 회전하면서 스케일을 두 배로 키우는 코드가 하나의 애니메이션 동작이 있고 그 다음에 다시 2초 동안 0도 원래 자리로 돌아오고 그 다음에 다시 스케일이 원래 크기대로 돌아오는 이런 애니메이션 효과를 주는 거고요. 한번 테스트를 해보면은 말씀드린 것처럼 봇 이미지가 회전을 하고 다시 스케일이 커졌다가 작아지는 모습 이런 식으로 모든 UI 엘리먼트들 이미지뿐만이 아니라 모든 UI 엘리먼트들에 대해서 애니메이션 효과를 쉽게 줄 수가 있게 되고요. 그 다음에 이제 두 번째로 말씀드렸던 부분이 이런 UI적인 요소뿐만이 아니라 이제 디바이스에서 제공하는 플랫폼 API를 활용하는 부분에 대해서 예제를 보여드릴 건데요. 어, 가령 예를 들면은 뭐 센서로부터 센서 값을 얻어온다거나 아니면은 어떤 시스템의 정보를 얻어온다거나 아니면은 맵이나 어떤 지오코딩 서비스, 외부 서비스들을 이용한다거나 할때 특히나 UI가 아닌 API들을 사용하게 되는데요. 저는 여기서 간단하게 시스템 정보를 얻어오는 코드를 한번 추가해 보도록 하겠습니다. 이제 제가 준비한 코드는 이제 디바이스 정보를 얻어오는 코드고요. 이제 마우이에서 제공하는 디바이스 API를 통해서 이 현재 돌아가고 있는 디바이스의 모델, 제조사, 버전, 이디엄 플랫폼 정보를 찍어서 아까 전에 저희가 디스크립션, 디스크립션 레이블이라고 칭한 이 레이블에다가 텍스트를 업데이트하는 코드가 되겠고요. 이것도 마찬가지로 버튼이 클릭되었을 때 동작 시키는 걸로 코딩을 해보도록 하겠습니다. 예, 말씀드린 것처럼 이제 실제 디바이스 API를 통해서 현재 내가 돌아가고 있는 디바이스 환경 정보를 확인하실 수가 있고요. 서피스 랩탑에 들고 마이크로소프트에서 제공하고 있는 태블릿 윈유아이 플랫폼에서 동작하는 것을 확인하실 수가 있게 됩니다. 어, 여기까지가 기본적으로 단넷 마우이를 통해서 앱을 개발하고 활용할 수 있는 부분들에 대해서 간략한 특징을 말씀드린 거고요. 사실 단넷 마우이는 오픈소스이기 때문에 단넷 마우이뿐 아니라 굉장히 다양한 외부 단넷 마우이 호환 라이브러리들을 제공하고 있습니다. 그 중에서 제가 꼭 말씀드리고 싶은 라이브러리가 하나 있는데요. 바로 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷이라고 하는 라이브러리입니다. 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷도 오픈소스로 개발이 되고 있고 단넷 마우이 앱에서는 해당 라이브러리 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷을 통해서 보다 더 많은 마우이의 기능들을 활용할 수가 있습니다. 예를 들면 은 이렇게 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷을 사용하기 위해서는 먼저 누게 패키지 매니저를 통하여 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷을 검색을 하게 됩니다. 보시는 것처럼 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷이 검색이 되고요. 현재 가장 최신 버전은 1월 달에 배포된 4.0 버전이고 4.0 버전의 의존성이 7.0, 단내 7.0이기 때문에 저희가 아까 전에 LTS 버전 6.0으로 하고 있기 때문에 저희는 6.0 호환되는 2.0 버전으로 설치를 하도록 하겠습니다. 이렇게 누게 관리자를 통하여 마우이 툴킷을 설치를 하게 되면 모든 준비가 끝이 난 거고요. 이렇게 리드미 텍스트 파일을 통해서 이제 기본적으로 단내 마우이 툴킷을 사용할 수 있는 사용법에 대해서 안내를 하고 있습니다. 별다른 것은 없고요. 이 호스트 빌더에 마우이 커뮤니티 툴킷을 사용할 거였다라는 코드만 넣어주시면 되겠습니다. 가이드대로 
아까 전에 보여드렸던 이 마우이 프로그램의 빌더 부분에다가 마우이 커뮤니티 툴킷을 사용한다고 등록을 해주심으로써 이제 저희는 모든 준비가 끝났다고 보시면 될것 같습니다. 네. 이렇게 설정이 끝나게 되면은 이제부터 받는 마우이 앱에서는 마우이 커뮤니티 툴킷이 제공하고 있는 다양한 기능들, 재미난 뷰라든지 다양한 애니메이션 효과 또는 어떤 컴퓨터들을 자유롭게 사용하실 수가 있게 되는데요. 이런 것들을 사용하기 위해서 자물 파일에 마우이 커뮤니티 툴킷에 네임스페이스를 등록해 주는 부분을 추가하고요. 이제 이 MCT라고 하는 네임스페이스를 통해서 마우이 커뮤니티 툴킷의 모든 기능들을 설 사용하실 수가 있는 준비가 된 것입니다. 이 상태에서 다시 에뮬레이터를 한번 실행해 보도록 하겠습니다. 드로잉 뷰라는 UI 컴포넌트를 하나 추가를 하려고 하고 있고요. 보시는 것처럼 드로잉 뷰는 크기가 500, 500 사이즈고 라인 컬러가 레드, 두께가 다섯 개짜리 이런 드로잉 뷰를 쉽게 추가할 수가 있는 것을 보실 수가 있습니다. 어, 이렇게 만들어진 드로잉 파일들은 이미지나 다른 파일들로도 저장하는 것 기능들도 당연히 제공을 하고 있고요. 또한 마우이 커뮤니티 툴킷에서는 이런 UI적인 뷰뿐만이 아니라 이제 더 다른 팝업이라든지 어떤 메시지를 띄워주는 기능들도 제공을 하고 있는데요. 저는 여기서 팝업을 통해서 마우이 앱에서 어떻게 메시지들을 전달하는지에 대한 예제를 간단한 예제를 보여드리고도 한, 보여드리고자 합니다. 클릭드 이벤트를 통해서 버튼 하나 추가를 했고요. 이 버튼을 이제 드로잉 뷰 위쪽으로 추가를 하도록 하겠습니다. 실시간으로 잘 변하는 걸 확인하실 수가 있고요. 클릭드 이벤트 핸들러를 새 이벤트 처리기를 통해서 등록을 하게 되고요. 이렇게 등록을 하게 되면 은 자동으로 코드가 생성이 되는 것을 확인하실 수가 있습니다. 이 코드 안에서 저는 마우이 커뮤니티 툴킷이 제공하는 팝업을 하나 개발, 생성을 하게, 하게 될 거고요. 팝업은 구성은 앱 개발자가 자유롭게 구성을 하실 수가 있습니다. 저는 현재는 간단하게 예제를 위해서 레이블 하나, 텍스트 하나만 갖고 있는 팝업을 띄울 건데요. 뭐 원하시는 대로 버튼을 추가하거나 다른 레이아웃으로 다양하게 구성을, 팝업을 구성하실 수가 있습니다. 쇼 팝업 메시지를 메, 메소드로 호출을 하여 실제 해당 버튼을 클릭했을 때 팝업이 잘 뜨는지를 확인하실 수가 있게 되고요. 어, 여기까지가 이제 단넷 마우이 기본적인 기능과 단넷 마우이 커뮤니티 툴킷을 통하여 보다 풍요로운 앱을 만들 수 있는 방법에 대해서 살펴보게 되었습니다. 자, 지금까지 해서 단넷 마우이에 대해서 이렇게 봤는데요. 이거 되게 이제 되게 좋네요. 근데 이제 아까 저쪽에 보니까 그 플랫폼 쪽에 타이젠이 이제 있었단 말이죠. 그러면은 그 근데 타이젠은 플랫폼에 있었는데 여기 종속성에서 봤을 때는 타이젠은 또 없었단 말이에요. 그럼 혹시 그 이제 타이젠 쪽도 일을 하고 계시니까 이 타이젠과 관련된 것들을 여기서 한번 좀 소개를 좀 해주실 수가 있나요? 아 네, 제가 아까 전에 프로젝트 구조 설명할 때 굉장히 빠르게 스쳐 지나가긴 했는데 그 종속성에서 사실은 타이젠이 빠져 있어요. 타이젠이 빠져 있는데 이 부분을 놓치지 않고 캐치하셔서 질문 주셔서 굉장히 감사드리고요. 이 타이젠 종속성과 타이젠에서 어떻게 동작하는지에 대해서 말씀을 드리기 전에 이제 많은 분들이 타이젠에 대해서 아직 생소하신 분들도 계시고 아직 뭐 아직도 개발하냐 뭐 여전히 유지되고 있냐라고 질문 주시는 개발자분들도 커뮤니티에서 굉장히 많이 봤기 때문에 제가 기회가 된다면은 짧게 타이젠에 대해서 소개를 드리고 이 부분 마저 이어나가면 좋을 것 같습니다. 리눅스 기반의 오픈소스 소프트웨어 플랫폼입니다. 어, 가전제품이나 다양한 IoT 기기에 최적화되어 있도록 설계가 되어 있고요. 어, 아키텍처 그림에서 보시는 것처럼 어, 커널부터 하드웨어 포팅 레이어, 그 다음에 코어 프레이머, 그 다음에 C나 C++ 언어로 앱을 개발할 수 있는 C API, 그리고 웹 HTML5나 웹 API를 통해서 웹 앱을 개발할 수 있는 웹 런타임과 웹 API 컴포넌트, 그리고 이제 다양한 서, 삼성의 다양한 서비스들, 빅스비나 삼성 어카운트, 
또는 스마트 띵즈와 같은 다양한 서비스를 사용할 수 있는 서비스 API들 이렇게 풀스택으로 구성된 소프트웨어 플랫폼인데요 그 중에서 저희가 가장 주목하고 유의미있게 살펴볼 내용은 바로 타이젠.net이라는 컴포넌트입니다 타이젠.net은 저희가 2016년 타이젠 4.0 버전부터 처음으로 단넷을 도입해서 단넷 런타임을 포팅하고 이 단넷 런타임을 통해서 다양한 단넷 앱과 자마린 폼지 앱 지금에 이르러서는 단넷 마우 앱까지 동작할 수 있는 실행 환경과 개발 환경을 제공하고 있는 프로젝트가 타이젠 단넷이라고 생각하시면 될것 같고요 이 타이젠 단넷을 통해서 저희가 오늘 단넷 마우 앱도 타이젠 플랫폼에서 동작할 수 있게 되는 것입니다 어, 많은 분들이 이제 타이젠이라고 하면 생소하셨고 그랬을 텐데 타이젠이 어디서 많이 들어가냐면 은 타이젠은 삼성에서 제공하는 다양한 제품들에 탑재가 돼서 이미 사용이 되고 있고요 뭐 대표적으로는 삼성 스마트 TV 그리고 패밀리 허브라고 불리우는 냉장고 그 다음에 갤럭시 워치 3 모델까지 웨어러블 디바이스에서도 동작 지원을 하고 있었고요 그 다음에 뭐 세탁기나 로봇 청소기 등 다양한 가전 제품들에 이미 타이젠 플랫폼이 활용이 되고 있습니다 어, 2021년 기준으로 이제 등록된 타이젠 활성화된 타이젠 기기가 약 3억 3천만 대가 넘어간다고 집계가 되었는데요 지금 2023년이다 보니까 훨씬 더 많은 기기들이 이미 타이젠을 통해서 저희가 사용을 하고 있다는 있고, 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 사용을 하고 있고요 이렇게 많은 타이젠 기기들이 사용되고 있는데 저희가 좀더 노력을 해서 단넷과 타이젠이 생태계가 더 건강하게 구축될 수 있도록 많은 노력을 하도록 하겠습니다. 어, 설명은 짧게 마치고 다시 본론으로 돌아와서 이제 이 단넷 마우이 앱에서 어떻게 타이젠 앱을 추가하는지 말씀을 드리고자 하는데요. 어, 기본적으로 타이젠은 비주얼 스튜디오 설치할 때 크로스 플랫폼 워크로드에 포함이 되어 있지 않습니다. 다른 플랫폼들은 기본으로 포함이 되고 있지만 이 타이젠 같은 경우는 비주얼 스튜디오의 익스텐션 매니저를 통해서 검색으로 타이젠을 검색해 보시면 은 타이젠 비주얼 툴스 포 타이젠이라고 하는 익스텐션이 검색이 되십니다. 이 익스텐션을 설치를 함으로써 타이젠 워크로드 및 타이젠 개발 환경을 모두 설치할 수가 있게 되는 것이고요. 저는 사전에 타이젠 개발 환경을 설치했기 때문에 보시는 것처럼 타이젠 도구의 메뉴 툴바에 타이젠 관련된 툴들이 다 설치가 되어 있는 것을 아실 수가 있습니다. 이렇게 타이젠 개발 환경이 설치가 되고 나면 은 이제 마우이 앱을 타이젠에 돌릴 수 있는 준비가 모두 완료됐다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 현재 마우이 앱 만든 마우이 앱의 프로젝트 파일을 보시면 은 여기 보시는 것처럼 이제 마우이 타이젠 타겟 프레임워크 주석 처리가 되어 있는 것을 보실 수가 있는데요. 해당 주석을 안내 나와 있는 것처럼 풀게 되면은 오른쪽에 종속성이 타이젠 종속성이 추가된 것을 알 수가 있습니다. 이렇게 멀티 타겟팅으로도 사실은 타겟팅을 할수 있지만 타이젠 뿐만이 아니라 안드로이드의 iOS에 맥OS에 윈도우즈에 나는 특정 플랫폼만 타겟팅하고 싶은데라고 생각하실 수도 있잖아요. 그런 경우에는 이제 하나의 단일 프레임워크로만 타겟팅을 하시는 것도 가능합니다. 이런 식으로. 현재 저는 타이젠만으로 타겟팅을 해서 계속 데모를 이어나가도록 하겠습니다. 이렇게 타이젠으로 타겟팅을 한, 한 상태에서 보면 은 툴바에서 아까 전에 멀티 타겟팅 설치하는 부분이 아니라 연결되어 있는 타이젠 에뮬레이터 또는 타이젠 디바이스가 자동으로 보이게 되는데요. 이렇게 타이젠 디바이스가 연결이 된 상태라고 하면 은 그냥 마우이 앱을 빌드하고 실행하시면 됩니다. 보시는 것처럼 이제 타이젠 에뮬레이터에 연결이 되었다고 표시가 되고요. 어, 에뮬레이터를 미리 띄워놨는데 이제 이렇게 연결되어 있기 때문에 별도의 코드 수정 없이 그냥 실행하시면 됩니다. 이제 항상 위에 뜨도록 설정을 해놓고 이제 앱을 설치해 보도록 하겠습니다. 네, 보시는 것처럼 앱이 잘 설치가 되었고요. 방금 전에 개발한 앱이 동일하게 작동을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 여기에 드로잉 뷰도 잘 나오고 있고요. 이제 아까 윈도우 앱이랑 동시에 한번 데스크탑이랑 보게 되면은 똑같은 앱이죠. 똑같은 앱인데 이제 
타이즌이나 윈도우나 안드로이드나 iOS나 맥OS나 모두 하나의 프로젝트, 싱글 프로젝트 경험을 통해서 다양한 플랫폼에 동작하는 크로스 플랫폼 앱을 이렇게 효과적으로 만들 수가 있게 되는 것입니다. 어, 여기까지 저희가 한번 잘 살펴보았, 뭐, 단넷 마우이 앱으로 크로스 플랫폼 앱을 개발하는 것과 타이진에서 동작하는 것을 살펴보았고요. 어, 이제 많은 분들이 사실 단넷 마우이 말씀을 드리면은 뭐 이런 간단한 앱이나 샘플 앱 수준의 어떤 앱만 개발하는 거 아니냐라고 말씀하시는 거를 굉장히 많이 들었어요. 커뮤니티나 아니면 블로그 등에서 많은 분들이 우려를 해주시는 것도 있고 피드백을 주시는 부분을 확인을 했는데요. 어, 사실 단넷 마우이가 아직 정식으로 릴리즈 된 지가 1년이 채안 됐습니다. 올해 5월이 되면 1년이 되는데 뭐 기간이 많이 안 되어 있기 때문인 것도 있지만 아직은 말씀하신 것처럼 굉장히 실제 앱으로 많이 이어지진 않고 있지만 저희가 단내 이런 단순한 앱뿐만이 아니라 지금 보여드리는 어떤 상용화 수준의 앱들도 쉽게 개발을 하실 수가 있고요. 이런 샘플 앱들, 이거는 이제 키오스크 앱 화면을 구성하는 앱이고요. 이제 다양한 UI적인 뭐 그래프라든지 아니면 은 설정들 이런 것들을 제공한다거나 아니면 은 날씨 앱, 이거는 제 친구 데이빗이 개발해서 공개한 날씨 앱인데 이제 날씨 정보를 주는 다양한 앱이라든지 이러한 상용화 수준의 앱들도 무료, 무료가 아니라 공개되어서 제공을 하고 있습니다. 그래서 샘플 앱으로 공개가 되어 있으니 이런 코드들도 참고하셔서 실제 애플리케이션 개발할 때 많이 활용을 하시면 참 좋을 것 같습니다. 그러면은 이게 지금 이제 아까 그 타이젠 앱을 보여주실 때그 에뮬레이터가 그 모바일 앱이었던 것 같은데 네, 맞습니다. 근데 아까 이제 슬라이드에서 말씀하실 때는 그한 3억 개 이상의 애플리케이션들이 가장 이제 많이 설치가 된 부분이 삼성 TV라든가 이런 이제 TV 앱이었다고 되어 있는데 혹시 그러면은 그런 TV 앱을 에서 실행시킨 그런 샘플 같은 걸볼 수가 있나요? 네. 네. 말씀드린 것처럼 타이젠에서 동작하는 다양한 제품들 그 중에서 TV 제품이 가장 많다고 말씀드렸는데요. TV에서도 당연히 방금 보여드렸던 샘플 앱이나 아니면 은 날씨 앱 또는 단내 컨퍼런스에서 공식으로 배포된 단내 팟캐스트 샘플 앱 이런 모든 단내 마우이 앱이 TV 플랫폼에서도 잘 동작을 하게 되고요. 이러한 모든 소스 코드나 관련된 정보는 저희 프로젝트 홈페이지에서 게시를 하고 공개를 하고 있으니 많은 개발자분들이 오셔서 관심을 주시고 질문도 해주시고 의견을 주시면 은 저희가 앞으로 타이젠 TV뿐만이 아니라 타이젠 플랫폼으로 다양한 제품들을 이어나가는 데큰 도움이 될것 같습니다. 네, 오늘 정말 재밌는 내용이었는데요. 단넷 마우이와 타이젠 단넷. 굉장히 이제 크로스 플랫폼 애플리케이션 개발로 굉장히 재밌는 세션이었던 것 같습니다. 혹시 어, 강우님 이 세션을 보고 있는 다른 분들을 위해서 어, 다른 분들께서 혼자 그 학습해보고 따라해볼 수 있는 그런 학습 자료라든가 하는 링크가 있을까요? 네, 어, 마이크로소프트 런즈를 통해서 사실은 굉장히 많은 정보를 제공을 하고 있어요. 스스로 학습할 수 있는 리소스들을 제공하고 있는데요. 제가 추천드리고 싶은 첫 번째 리소스는 이 마이크로소프트 런지의 단넷 마우이 자습서라고 하는 링크입니다. 이 링크를 통해서 방금 전에 제가 짧은 시간 안에 보여드렸던 내용뿐만이 아니라 더 고급 기능들까지도 쉽게 따라 하실 수가 있는 훌륭한 길라잡이가 될것 같고요. 어, 시간도 얼마 걸리지 않기 때문에 이제 보고 계시는 모든 분들이 한 번씩 꼭 실험을 해, 시험을 해보시고 테스트해 보시면 큰 도움이 될것 같습니다. 네, 맞습니다. 지금 화면 아래에 이렇게 링크가 이렇게 흘러가고 있죠? 지금 조금 아까 보여드렸던 강원님께서 보여주셨던 그 화면에 대한 링크인데요. 이 링크를 통해서 단넷 마우이 애플리케이션을 처음부터 한땀한땀 한땀 만들어 보실 수가 있습니다. 자, 다시 한번 오늘 강호님 어, 세션 진행해 주셔서 감사드리고요. 저희는 다음 기회를 통해 다시 한번 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.